Bonjour, est-ce que vous savez qu'au Monténégro, vous avez la possibilité d'avoir un visa de transit de 5 jours Donc pendant ces 5 jours, vous allez circuler partout au Monténégro, mais toujours en transit. Et le visa en question a une validité de 6 mois et la possibilité d'être demandé par un groupe de 30 personnes. Alors si vous venez d'Afrique francophone, vous cherchez des possibilités de voyage, en tout cas suivez cette vidéo calmement jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, on va vous donner tous les détails, les conditions et le profil du Monténégro. Alors, si vous n'êtes pas abonné dans cette chaîne YouTube, abonnez-vous, aimez la vidéo commenter et partager ça à d'autres personnes parce que dans cette chaîne youtube barcolo s afrique vous aurez souvent de vidéos pareilles où on vous donne des informations pratiques comment voyager on y va bon avant qu'on puisse vous donner toutes les informations sur le visa des 5 jours transit au monténégro vous qui avez besoin de voyager je ne sais pas quels sont les objectifs de vos voyages de votre voyage bien sûr mais du moins si vous êtes francophone donc vous venez d'afrique francophone avant que je vous donne toutes les explications nécessaires je vais d'abord vous donner tout ce qui est visa transit donc pour les Monténégro parce que il y a plusieurs types de visas transit pour les, les Monténégro donc j'aimerais vraiment vous les donner avant que je puisse développer sur le 5 jours que je voulais vous parler ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés alors est-ce que le Monténégro est-il un pays Schengen le Monténégro toujours candidat à l'adhésion à l'UE et hors de la zone de visa Schengen. Cependant, si vous disposez d'un visa Schengen qui n'a pas expiré avant votre voyage au Monténégro, vous serez autorisé à entrer dans le pays. Voilà. Bon, quels sont les types de visas pour le Monténégro, surtout les visas transit Quels sont les types, en fait Le visa Monténégro permet aux étrangers d'entrer, de séjourner et de transiter par le territoire conformément aux lois internationales. Les exigences de visa pour le Monténégro varient en fonction de la durée et du but du séjour. Le séjour de courte et de longue durée peuvent différer pour de besoins de résidence temporaire et permanente. Il existe quatre types de visas pour le, pour le Monténégro. Alors, suivez-moi très bien pour ce type de visa. C'est là où, voire même, vous aurez les informations capitales et vous aurez des connaissances sur le visa de 5 jours de transit pour le Monténégro. Voilà. Donc, un, il y a le visa type A. Le visa type A de transit aéroportuaire est délivré lorsqu'un transit est nécessaire dans une zone de transit aéroportuaire internationale dans un délai de trois mois. Ceci est généralement lié aux règles de sécurité. Normalement, le passager d'un vol qui ne quitte pas la zone de transit international entre leurs vols ne sont pas tenus d'avoir un visa de transit. Voilà pourquoi dans beaucoup de pays, on bloque les gens. On ne veut pas que tu puisses même monter, même si tu dois transiter, mais on ne veut pas que tu puisses monter juste que, parce que les gens peuvent tenter de rester dans le pays où ils, ont entré, ils sont entrés de transiter. Voilà. Visa 2, il y a le visa de type B. Le visa de transit est délivré sous forme de visa individuel ou collectif si l'étranger est autorisé à entrer dans l'état de destination finale. Le visa de transit au Monténégro permet aux étrangers de traverser le pays, écoutez-moi bien, dans un délai maximum de 5 jours avant de quitter les frontières. Le visa de transit est délivré pour une durée maximale de 6 mois. Le visa collectif est possible avec un passeport de groupe ne dépassant pas 30 jours de séjour. Donc, vous qui voulez, vous avez compris. Je vais expliquer à la fin certains détails. 3. Visa de type C. Un visa de court séjour est requis pour les personnes qui visitent le Monténégro à des fins touristiques, professionnelles ou personnelles. Le visa C peut permettre plusieurs entrée, mais la durée totale du séjour ne doit pas dépasser 90 jours sur 6 mois. Franchement, pour les visas euh, de visite au niveau de Monténégro, franchement, vous avez 6 mois. 90 jours pendant 6 mois. Donc, concrètement, il y, y a certains pays où si seulement tu te mets en condition pour avoir le visa en question, franchement, tu ne seras pas déçu. 4. Il y a le visa de type D. Le visa de long séjour, également appelé visa d'affaires, est accordé aux étrangers qui souhaitent visiter et séjourner au Monténégro à des fins, de, de non, à des fins non touristiques. Le visa de long séjour autorise plusieurs entrées pour un séjour s'il dure plus de 90 jours, mais moins de 180 jours par an à des fins commerciales et d'installation. Après avoir obtenu le visa D, vous devez procéder aux démarches de permis de séjour. Le visa de longue durée est délivré dans l'île, dans l'un de but ci-dessous. Voilà. 
coopération commerciale et investissement étranger, services diplomatiques et officiels, emploi et travail, travail saisonnier, échange d'étudiants et participation à des programmes pour le jeune, éducation secondaire, formation professionnelle. Donc, vous qui cherchez un peu à aller avec des visas pour s'installer un peu pour une formation professionnelle pour les Africains francophones, ça vous va. Il suffit seulement de trouver quelle formation, vous payez les frais qu'on va vous demander, vous récupérez votre euh, lettre d'acceptance dans cette formation et qu'est-ce que vous faites et puis vous demandez ce visa-là. Donc voilà, c'est le visa de type D de la Monténégro. Voilà. Et en même temps aussi, vous devez avoir aussi les moyens parce que les gens pensent qu'il euh, y a des procédures qui sont faciles parce qu'ils ont l'air 1500 dollars. Ils pensent que tout est voilà, facile. Quoi. Donc, il y a quand même des choses que vous devez faire pour ces visas formation professionnelle. Vous devez aussi avoir des notions d'anglais. Franchement, pour les gens qui veulent des formations, vous devez vraiment avoir des notions d'anglais. Et puis, il y a le recherche scientifique, le traitement médical, regroupement familial. Il y a le travail humanitaire et légitimé au niveau international. Bon, en côté, on va vous parler maintenant pour les exigences de visa pour le Monténégro. Les exigences générales pour demander un visa pour le Monténégro. Si vous prévoyez de rester plus de 90 jours sur une période de 6 mois dans le pays, vous devez demander un visa pour le Monténégro de la manière définie. Il vous... Il vous est également demandé d'avoir un passeport valide si vous voyagez en provenance d'un pays qui ne bénéficie pas d'exemption de visa. Vous devez préparer tous les documents des demandes de visa requis indiqués ici. Bon, voici les documents pour demander le visa du Monténégro. Les documents requis pour le demande de visa pour le Monténégro sont communs à tous les types de visa. Donc, c'est-à-dire que tous les demandes... Donc, les, demandes, les documents qu'on demande sont communs en fait. C'est presque la même chose. Voilà. À l'exception des éléments 7, 8 et 10 qui sont requis pour le visa de type C et D. Voir les documents. Donc, voilà. Donc, euh, je pense que vous connaissez déjà le visa type C et le visa type D. Voilà. Donc, voici maintenant ce que vous devez avoir pour demander le visa pour le Monténégro. Vous devez avoir un photo de couleur formant 35 x 45 mm. Document de voyage, par exemple, passeport valable au moins 3 mois ou voire même 6 mois après la date d'expiration du visa. Vous devez avoir un copie des titres de séjour. La validité doit être 3 mois plus tard que celle du visa. Preuve d'assurance maladie de voyage valable pendant tous les séjours au Monténégro. Billet aller-retour prouvant votre intention de retourner dans votre pays d'origine. Preuve d'entrée sécurisée dans votre pays de destination avec information des réservations d'hébergement. Preuve de but de séjour au Monténégro tel que une lettre d'invitation ou de parrainage. Preuve d'espèce relevée de compte bancaire prouvant que vous avez la capacité financière de payer votre séjour. Preuve de paiement de frais de visa. Preuve d'hébergement au Monténégro, par exemple, confirmation des réservations payées, caution des locations d'appartements, voilà. Et puis, à la fin, formulaire de candidature du mois rempli pour le visa au Monténégro. Ça, c'était tout ce qu'on a voulu vous dire sur le, sur le Monténégro, le visa, ce que vous devez aussi avoir comme document pour demander les visas. Voilà. Bon, maintenant, pour euh, revenir à nos moutons sur les 5 jours de transit pour aller au Monténégro. Bref, si vous avez besoin de voyager, d'aller en Europe, bien sûr, le Monténégro n'est pas un pays euh, membre de l'Union Européenne, mais vous devez avoir une, une, destination, donc une destination qui vous permet de transiter, de passer par le Monténégro. Donc, vous avez au moins 5 jours euh, de transit dans le pays. Donc, concrètement, c'est que moi, je vais vous demander trouver de pays qui transitent par le Monténégro pour faire des démarches pour aller là-bas. Voilà. Et dès que vous avez le preuve, vous allez maintenant demander le visa pour le Monténégro de 5 jours. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup, beaucoup de pays que tu peux aller. Des pays, voire même à visa gratuit pour certains passeports africains, donc de l'Afrique. Franchement, c'est bizarre. Quoi. Donc, pays, vous trouvez juste un pays de visa gratuit, et voilà, où vous allez passer par le Monténégro. Et boum 
vous demandez le visa de transit au Monténégro et voilà, cinq jours, franchement, ça peut vous, vraiment vous donner un peu euh, le temps de visiter deux, trois jours le pays. Et voilà, vous, vous continuez votre chemin, quoi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me commenter et partager la vidéo. Franchement, nous sommes Bako l'Est Afrique. Si vous avez des questions particulières, vous avez besoin d'assistance. N'hésitez pas à nous appeler en, en privé sur le numéro affiché sur le fond de votre compte. Vous connaissez aussi la procédure. Il y a certaines demandes, il y a certaines questions qu'on ne répond pas comme ça. Donc, il y a quand même, euh, nous avons quand même notre procédure à suivre pour certains qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Appelez-nous sur le fond de votre écran ou soit si vous connaissez les procédures, vous êtes int intéressé réellement. N'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, commenter et partager ça. On se retrouve à la prochaine.